，孩儿，你已下界除妖一千次，现在你可以成为一个真正的神仙了。你愿意放弃人间的疾苦，做一个真正的神仙吗？你心里还有放不下的吗？娘生来就是神仙，这是定数，无法改变。但做一个凡人，可以是你的另一个选择，因为凡人可以拥有。相传，玉帝的妹妹云华仙子，因与凡人相恋，触犯天条，被压在桃花山下。其子二郎神需要化为婴孩，下凡除妖，往复一千次，才能被天庭所接受。今我们要讲的是二郎真君最后一次下凡。二郎真君走访人间，四海同天，九湖同眠。二郎真君化身赤子。地球之初，无阳为父。怎么样，黑事加生了吧？是个女孩。看来全村就只剩下李木匠的媳妇了，咱们去看看吧。爹，二郎神今天会来吗？会的。快，怎么样了？孩子可能保不住了。啊，那那怎么办啊？想想办法呀。一定要抱住孩子！哎，哎，哎，可是孩子，可是二郎神。李婶，李婶，一定要把孩子生下来！李婶，干什么呀你？李木匠，你听我说，这孩子可是二郎神转世啊！等他到了弱冠之年，他能帮咱们村子除掉魔鬼。啊，真的！我告诉你啊，现在没工夫听你说这些，赶紧给我滚！爹，这可是咱们村子最后的希望啊！烦死了你！哎，有完没完你？你要生下来，让你走了，哎，让你做官，真的是，烦死了你！别走！啊，生了，生了！啊，怎么样了？孩儿，女孩，母子平安，女孩。哎，太好了！放心，肯定还会有小弟弟出生的。二郎神是不会骗人的，一定在别的地方。嗯。
人绝，祈求之初，化身赤子，下凡胡杨。既于今日，可为何出生的都是女婴啊？行刑二十，民不聊生。尔等竟敢在光天化日之下，强抢老人幼女之口粮，实为落井下石，天理难容。哪来的小子？报上名来。吾乃二龙真君，杨戬。贤圣赶走了相见恶霸，我这里呢有一款二郎真君亲手制作的神牌，带上了逢凶化吉、年年益寿、前五名购买者还有八折优惠哦！正好比双倍牌呢，住一远的，别走啊！我还没说完呢。花莲姐，二郎神还管一元呢？你懂个屁！你怎么这么怂啊？你还是个神仙吗？我也没说我是二郎神啊，就你整天叨叨，错不了。明天就是你成神的大日子，今晚上你给我吃饱睡好，哪儿都不许去，听到没有？哦。怎么又卖不出去呢？一定是设计的不够时尚，我找李木匠改改。嗯。吾乃二郎真君，幻灵姐，怎么还没睡呢？你说我真的是二郎神吗？我说你是，你就一定是。可如果我是神仙的话，我为什么会在这儿啊？这不是为了除尽人间妖魔，和你娘重回天庭吗？斩妖除魔一千次才能被天庭接受，成神有那么重要吗？我说你少在那儿给我废话！你不成神怎么救你娘？要不然我把你打死，把你变成鬼！你，可我一直把你当我娘呀
。傻子，我才不是你娘的，你是我捡来的，所以你才叫杨戬。哦。而且等你成神以后，你就会忘了我。每个人出生都是带着使命的，你的使命就是除妖，而我的使命就是送你这程。我还是不相信我就是二郎神，我觉得我跟别人也没什么不一样。焕玲姐，焕玲姐遭受魔鬼侵害，我们已经忍了二十年了。但就在今天，二郎真君即将拯救苍生于水火。又是这一套。我听他家说过，这神降临是有日子的，估计说的就是今天。他要是二郎神，我就是玉皇大帝了。姐，还有多久啊？我恐高。
快点姐，快跑，我来拖住他。谁让你出来的？李元杰。是吧？嗯、哎呀，啊、疼疼疼疼疼疼啊！姐，快被你戳瞎了！你要干嘛，花莲姐？妖怪死了，你不是应该长蛇升天了吗？快看，这怎么有个人呢？在哪儿啊？真的啊？哎，真的？这谁呀？这是个女的，这是个女的，这是个女的。怎么魔鬼肚子里有个孕妇啊？哎，这是咱们村的吗？外乡人啊！快去把狼猪找来！哎，是他，竟然是他！是陈轩，真的是陈轩啊！爷爷，你又糊涂了。爷爷没糊涂，这是我的姐姐呀。他就是妖怪，你得杀了他。哎，姐。杀了他！不是让我除妖吗？怎么现在让我杀人啊？我爹留下来的竹简上说，二郎斩妖即刻升天，但是你现在一点反应都没有，只能说明妖怪还没有被除尽。可他是个活人呢、啊！魔鬼吃掉的人都消失了，只有他还在体内，说明他就是妖怪的真身。动手啊！你干嘛呢？你还想不想成仙了啊？你到底还想不想成仙了？死了！要杀你自己去杀，又不是我非要当神仙的。哎，不对，就是志轩，志轩，我是你爹爹孙武啊！志轩，你快醒醒！你快去拿水。糊涂了吧，大爷？是啊，姐姐，你老糊了吧？这张志轩，志轩。太严重了，是吧？这都是妖怪啊！妖怪！妖怪！
我出来！出来！出来！出来！出来！妖怪是没有感情的，同情他只会断送你的神图。你说的对，我不该逼你。等你想通了再来找我吧。花玲姐，想好了？我想好了。背过身去。哦。想好什么了？我要杀了那个妖怪。除妖可以，但咱们得约法三章。第一，任何事情都得听我的。第二，一切以除妖为主，哪怕是用我的命去换，也要除掉妖魔。最后一条，成神以后，别忘了我。好，我答应你。那我们出发吧。可是幻灵姐，妖怪都已经逃走了，我们该怎么找啊？妖怪去哪儿我们不知道，但是我们可以知道他是从哪儿来的。哎，对啊，我们可以找苏老伯。嗯。可是，苏老伯已经不在了。谁说，死人就不能问了？嗯嗯。药王谷转世画图，张一仙。启禀黄老爷，我儿病情如何呀？哎，少爷，脉象紊乱，悬脉主痛，人迎神门，阴阳有余，而气血不足。这病，你加快说，我儿可有救？呃呃，老夫先告辞了。哎，这，哎，别让他跑了！要命啊！来者何人？施主息怒，稍安勿躁。嗯，咱们请道人了吗？呃，施主，贫道天元，可否斗胆一试？我儿已病入膏肓，请来百余名郎中都没治好，你一个道士。能治好
，施主请来百余名郎中都未医好，施主怎知公子得的一定是病呢？人鬼听命，日出东方，五次灵符，五扫不生。是。可渡山脉之火，不费门舍之光，岂为变仙逢李氏？何闻用碎吃金刚？我儿病情如何？嗯，哦，请大师放心。嗯，莫慌，黄少爷的病是病也非病。道长，此言怎讲？此病乃是前世因缘业障所致，又称作缘劫，无人能治。唯有顺应天意，此病迎刃而解。请道长明言呐、啊。嗯。退。西去五百里，所见的第一个女子，便是少爷今世姻缘，即刻成婚，此病便可根治啊。嗯，好，我儿有救了。哎，我爹说过，沙漠中有一片怪树林，处于阴阳交汇之处，刚去世的人都会汇聚于此。哼，欢玲姐，都已经走了两个时辰了，该不会是换地方了吧？你让我歇一会儿。嗯，我说你都成神了，怎么还这么虚弱啊？你给我起来！哎呀，歇一会儿。起来！哎，欢玲姐，你看这个。小英都汇聚在了这儿，这儿应该就是冥界大门。可前面什么都没有啊！你打开天眼试试看。嗯。听我爹说，天眼开启，便能洞察六道轮回中的一切众生。你看不看得苏老婆？走。哎。前面全是鬼。那些都是前往六道轮回的灵魂啊！真的有。这是你还想不想出药了？想、啊。那你快去了。哎哎哎、苏老伯，苏老伯，苏老伯。快点走，一会儿把你们都喂狗。快点走。走快点！苏老伯，这有一个黑人，还有一个白人，他们要把我带走
黑人白人。哪呢？大胆建立！你们面前乃是二郎真君师爷，尔等还不速速跪下，听候调遣！别说了，信不信他把你们都变成渣的？什么声音？二郎神？上来！啊！吾乃二郎真君师爷。嗯。你就是那冷漠严厉，即使受伤。也偏过头去遮掩，面对死亡也带着从容的二郎显圣真君。嗯，对啊，就是我，冒充天神，罪加一等，带走。我是二郎神，我我真是二郎神，我我是二郎神啊，我是二郎神，我真的是二郎神。咱做个自我介绍还旁证了呢。我是二老神，我是二老神。妨碍公务，冒充天神，罪不可恕。罪不可恕。有请神灵的召唤噬魂犬。这是要干什么呀？驴头不见了！啊！空空空空如也呀！不要太过分！二爷，误会。误会，你你看，还麻烦您给我做了新的杂技啊！苏老伯呢？啊，苏给您带来了。苏，过来。走。哎，你们，你们。哎，苏老伯，是我呀，杨戬，墨鬼中的那个女人。当真是您的姐姐，千真万确，自己的姐姐不会认错。可您已经年过古稀，怎么会有那么年轻的姐姐啊？我的姐姐名叫芷轩，十七岁那年，便去了芷屋殿出嫁。魔鬼中的女人，与她十七岁离家时，一模一样啊。苏老伯说，他姐姐出家的时候，去过赤乌殿，你知道在哪儿吗？姐，幻灵姐，幻灵姐。行是，速速叫我儿前来。哎，啊！这这这这，放肆！怎么这样对待一个姑娘？快快松绑！这女子没听老爷说吗？赶紧松绑！
没事吧？啊，没事。道长，若把这等粗俗野蛮的女子举进府来，那我们家不就乱了套了吗？此乃公子命中人，因缘天注定，岂能随人意？施主若真想救公子，一定要顺应天意啊！我儿，意下如何？哎，这，好事，爹啊，我喜欢他啊！你们好大的胆子！你们知道我弟弟是谁吗？我告诉你们，我弟弟可是二郎真君，你们竟敢欺负我，是不想活了是吧？放开我！二拜高堂。翰林姐，你不想嫁给我吗？翰林姐，你不是一直想和我在一起吗？我没有啊。翰林姐，翰林姐，翰林姐，翰林姐，翰林姐,姐，你不是一直想和我在一起吗？幻灵姐
什么人？我是他夫君。啊！夫君？夫君？你胡说！你有什么证据吗？他背后有一个如鹰形状的胎记。来人！你给那女子更衣之时，逃跑见过她有胎记？回禀老爷，确实有一块胎记。哎呀，真的，真的有啊！少爷，老奴有话要说。刚刚老奴给他净身之时，亲手查验过，此女实为玉女之身。啊！少奶奶，此女既然是玉女，她又是你媳妇儿，那说明你小子有问题呀、啊！是谁啊？给我拿下！孽障，竟敢在我千元法师面前撒野！我要挡路，劝你速速离去，就要逼我出手，断你道行！啊！你你你你你！啊，可以。让你看看我的真功夫！天道必三五成，日月聚，楚瑶瑶入冥冥，岂不到气同神？七星皆相应，天之相亡。是我者盟，听我者龙，还有同谋我者，反正天呀！是没有找到天元法师，混账！这个老东西果然是个骗子。爹爹息怒，不要为孩儿气坏了身子。儿子，身子坏了的是你呀！不打紧，不打紧。来人呐，在，赶紧再给我抓几个大夫来，不管花多少钱，都要把我儿子的病治好。是。黄福，啊，你先下去。爹，嗯，这些年您寻遍天下名医，到头来不还是徒劳吗？我自己的病，我自己知道。您，这不是糊涂吗？你说我糊涂？黄衣角啊，你知道咱们家有多少钱吗？咱们家的钱，给一个神仙都花不完呢。爹，我对钱不感兴趣啊。什么？混账！啊、糊涂的人是你呀、啊！你是我儿子，你又是没了，咱们家这么大的家业。后继无人呐、啊！我要你活得长久，你要比神仙活得还要长久。来人，扶我儿去内室休息。别碰我！贝毛，我要出门。你要干什么去？我要娶那个女人。儿啊，你被我打傻了吗？啊
，那个天元道人是个骗子。你要娶那个女人，她治不好你的病啊！我根本不想治什么病，我也不想在家守着这些钱。我要和我心爱的女人在一起。哼，你瞧，你疯了吧？你会死的。你岂不轻割我，不如为情而死。你，来人，是，快去给我追呀、啊！好，追不回来，要你们的命！就在这一花一木之中，诸位还需悟道修行啊！算了吧，嗯，走吧，走。嗯，师傅，师傅，师傅，清风明月，你们两个何时变得如此勤学好问了？师傅，师傅，为什么我们不能去后山啊？是啊。自古以来，历代修道之大成者，纷纷于后山林中闭关问道。如果我们也能……胡闹！后山乃是赤狐殿禁地，不得擅闯。什么禁地？分明就是不让人看嘛！放肆死！我看你们还是心有杂念，罚你们超度人神经七七四十九遍。师傅，师傅，都怪你。你知道吗？咱们店之前啊，没有男徒，全都是女徒。真的。后来啊，有一个女徒到后山闭关，不知道发生了什么。从那以后，这后山变成了赤无殿的禁地。那其他女徒呢？我怎么知道？今晚咱们去殿清阁一查便知。嗯。罚的金还没抄完呢，这要是被师傅发现，怕什么？我帮你抄。六十年前，固阳镇有一名女子，名叫芷萱，从小便与凡人格格不入，她厌恶尘世。一心想修仙，于是便来到赤乌殿中修行。由于天资聪颖，慧根深厚，深得师傅的喜爱。一日，芷萱独自到后山修炼，却被妖魔侵蚀。好啊，公然为戒啊！人道渺渺，仙道茫茫。鬼道乐兮，道真修门，高尚清灵爽，悲歌朗太空，唯愿仙道成，不愿人道穷。怎么行了？
疼啊，欢玲姐。我告诉你啊，咱俩是姐弟，这玩笑不能随便开的。我是你姐来的，咱们怎么能是姐弟呢？再说了，刚才我那都是为了救你才那么说的。不不，逾越法三章第一条是什么呀？对你的话言听计从。那你就给我听好。千万不能对我动粗言，吸取你父母的教训啊！姐，我真的从来都没有对你动过歪心眼儿。是真的。千真万确。那就好。走啊。哦。姐，你听说过吃污店吗？是污店。睡了，难怪我爷爷受伤。三日之内，绝难痊愈。还有，速速离开，休要再害我除妖。我们也是来除妖怪的。就是，连雷诀都控制不住，捉妖怪，哼，是去送死吧？雷诀？是我刚才发出的电光吗？对，就是你烧了我飞剑的电光。走。我们俩除妖，用不着你帮忙。告诉你，少瞧不起人，他可是二郎神。哎，媳妇儿，你让我长得好苦啊！我们急着除妖，没空搭理你。哎，嗯，你干嘛呀？只要你肯嫁给我，我什么都能答应你。你知道我家有多有钱吗？一个神仙都花不完。我不是你有完没完呢？我上次没打死你，是怕打死你，你知不知道？谁敢打我们家少爷？哎，少爷，你逗我一下试试。现在速速从我眼前消失，不然我把你们店的连渣渣都不剩、哎。目光如此短浅，还敢妄称自己是二郎神？姑娘，如果真的想除妖，就答应嫁给他吧。跟你有什么关系啊？方才我在与那妖怪周旋时，偶然间注意到，他触碰到罐中香炉时的反应。这，这有什么关系啊？那妖怪怕金子。怕金子。正是。欲诛此妖，必先将其定身，灭其魔心。那跟这个病秧子有什么关系啊？你才是病秧子呢！若这位公子言辞属实，那便可制一张金网，将其定身，定能除之而后快。这张金网需要多少两黄金？三千两。这么多？三千两也就钱？就是。所以说，你得嫁给他吧。你不能答应他。懦夫。除妖乃是大事，岂能被儿女私情而左右？你这个没巧了！我答应你，你不能答应他。哎，我们俩可是公平竞争啊！幻灵姐，杨姐，约法三章的第二条是什么？凡事以除妖为重。好。
就这么说定了。好嘞，快起草婚书，回家拿金子。是，少爷。甚好。我这里有一个计划，需要大家一起配合。有点不服是吧？啊！今天我就杀了你！看看，我织的金网，没见过吧？志轩，该做个了断了。少爷，您歇会儿吧，我不累。黄福，哎，少爷，焕灵他们去哪儿了？他、他、他们刚才去那边了。黄福，哎，少爷，我问你个事儿，您说，你觉着我长得好看呢，还是杨戬长得好看？少爷，您好看，真的假的？千真万确，我也这么觉着。嗯。我想了很久，这可能是你在天上唯一能用得到的祝福了吧？像我们凡人，可能更需要日进斗金、出入平安之类的福
你后悔吗？什么？你姐我什么时候后过悔啊？扎什么扎？信不信我出？我给你烤的野兔子，我不吃。哎，你吃吗？你不吃吗？他不吃，还是你吃。我还不知道你叫什么呢？你叫什么呀？啊，我我我叫黄一角。黄一角。嗯，我刚出生的时候，脑袋上就这一撮毛，我爹给我起的。那我以后叫你一角吧。行啊。只要你肯嫁给我，叫我什么都行。哎哎哎！哎呀，哦，你这是干什么呀？你以后要是敢对我不好，我就像现在这样，踹你。哎，行行行，你以后踹我多少脚都行，我肯定对你好。好了，少爷，慢点，少爷。哎，我，少爷，奴好了，好，知道了。可是，你们怎么能确定那妖怪一定会跑到这个金王里来？好问题，此妖最是嗜血，咱们现在需要一个诱饵，以鲜血诱之，待妖怪进到这金网的范围，符咒会使金网将其困住。这时，你再用五雷诀打穿他的魔心。那二位大侠，谁愿意做诱饵呢？我来吧。哎哎哎，媳妇儿，不行，那不留疤烂了吗？哎，黄贵，哎，少爷，我给你个机会，啥？你来，我我我怕，有什么好怕的？我一起啊，怂货，为了皇府，有点血，算什么？给我，我告诉你，这回如果成功了，以后你就是他们的头。黄贵，哎，少爷。以后，皇冠就是你们的头。啥？少爷，我自己来。好。少爷，这够了吗？够了吧？还不够。飞。皇冠，以后你还是头。停下来！少爷，少爷，少爷，啊，血！嗯，够了啊！你来当诱饵吧。啊？嗯，媳妇儿，这是干什么呀？保平安的。保平安。我们退到一旁埋伏，有你守在阵旁。
等怪物来时，引他入网，我们便按计划除掉他。走。哎，我害怕呀！少爷，为咱皇甫留点血，这怕什么？加油！不是不是，哎呦，我真是害怕。方圆数百里，怎能保证那血能将那妖怪引来？那符是幻灵画的未传千里符，不出半炷香，妖怪必会被那血腥味引来。看那边。呃呃呃呃呃三眼怪，有两下子呀！哎呀，哎，哎，这这怎么有个孩子呀？是是是，玄的孩子。哎，这不把孩子闷死了吗？这妖怪的孽种！留着他，只会是个祸害。更何况，他已经奄奄一息了。你这是要赶尽杀绝呀、啊！那，小姐。哎、杨家，你给我撑住了，你听到没？不说你已经死了。
。我问你呢。他虽肉体已死，但灵魂依然成神，即将回归天庭。娘家，你给我听好了，你已经违反了前两条约定。如果你敢再违反最后一条，我做鬼也不会放过你的。你听到了吗？给你拍了，真用吗？没伤着吧？没事没事，全是灰呀。神圣天后，凡间的记忆都会灰飞烟灭。没事没事，算了，他一定会忘了我的。没毛病，没事。花玲，你没事吧？妖怪已死，我们也该告别了。我还需要为这妖怪超度。后会有期。后会有期。嗯嗯。走，媳妇儿。嗯是啊，好久不见。是啊，好久不见，六十年了。只是我没想到，我们会是这样相见。别无选择。你把我封印在影子里六十年。就只是为了不想让我们的孩子降生吗？死胆慎重，只会把我们都毁掉。为了你的神位，你怎么可以杀那么多的人？任何知道我们之事的人，都必须消失。可孩子，他是无辜的。记得我们在赤雾殿后山的那些日子吗？你说你不喜天庭的冷漠，极向往凡人的生活。可如今，你却为了神位，宁愿生灵涂炭。这真的是你想要的吗？任何神相恋。
时不该相恋，那为什么受惩罚的永远是我们人，而不是你们这些高高在上的神？万物有序，人神有别。人神有别，是我忘记了。飞禽走兽都不会伤害自己的孩子，你又何练变成为神？放肆！我堂堂玉帝之子金乌，岂能容你一介凡人撒野？志轩，你我约束已尽，你的灵魂消失之后，就不会再有往生，也不会再有痛苦了。喜欢又怎样？难道你一点都不觉得可惜吗？从你出生的那一刻起，就注定不能跟相爱的人在一起。有什么可惜的？爱情本来就不一定要有结果。况且他现在已然成神，也许应该不记得我了。不过这样也好，他应该不会特别难过。从今天起，我也要开始忘记他，好好当我的少奶奶。果然，人和神相恋，带来的就只有痛苦。唯一的正解，就是相互忘记。就此别过。芷轩的那个婴儿，也是人和神的孩子。你怎么知道？杨戬在刚刚出生的时候，身上就有那道光。七彩霞光。七彩霞光。你说的没错，人和神相恋，只能带来痛苦。芷轩，真可怜。<笑>本来我还念你们除掉芷轩，饶你们一命。不过现在，别无选择了。快！我不上来了！放我！滚！爸，你想杀人灭口？你以为人死了就无迹可寻吗？你说的没错，人死是会留下痕迹。知道你们去过冥界大门，今天我让你们见识一下什么叫做真正的灰飞烟灭。
此兽名曰噬魂犬，噬魂夺魄，一入其度便消失于六道之中，永世不得轮回。你就不怕遭报应吗？哼！六十年前，我血洗赤乌殿数十条人命，今天杀你们这个把凡人，又算得了什么？你到底是什么人？现在轮到你们了。快点小心！是吗？把芷萱封印在这影子中，可惜这愚蠢的女人竟心生怨念，魔化成妖，才落得如此下场。不过，你是个聪明的女人，杨戬登天成神，你应该没有怨念了吧？没想到，你跟芷萱竟是同一个下场。下界除妖一千次，现在你可以成为一个真正的神仙了。你愿意放弃人间的疾苦，做一个真正的神仙吗？你心里还有放不下的吗？娘生来就是神仙。这是定数，无法改变。但做一个凡人，可以是你的另一个选择，因为凡人。
可以拥有爱情。都是神仙，别为了凡间的情爱，伤了咱俩的和气。少废话，真神相恋乃天庭大罪。既然你我凡间之事都已了结，何不守口如瓶，好好一起回天庭当神仙呢？你别忘了。身体里还流着凡人的血呢。怨念到底是什么？一顿放不下的回忆，还是一个放不下的人？你后悔吗？